అందరికీ నమస్కారం అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లుక్ మై బ్లాగ్స్ నేను మీ కిరణ్ మయ్యి కొత్తగా మన ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళకి మన ఛానల్లోకి వెల్కమ్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన ఛానల్లో ఉప్మా తయారీ విధానం చూపించబోతున్నాను ఉప్మా తయారీ విధానం ఎవరికి తెలియదు అనుకోకండి నేను చేసే రెసిపీ వేరేలాగా ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఉప్మా తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం ఒక గ్లాసు ఉప్మా రవ్వ లేదా బొంబాయి రవ్వ ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర మూడు పచ్చిమిరపకాయలని ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి తగినంత కరివేపాకు ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు మనము ఉప్మా రవ్వ ఏ గ్లాస్తో తీసుకుంటామో అదే గ్లాస్తో పచ్చి పాలు కానీ లేదా కాచి చల్లర్చిన పాలు కానీ ఒక గ్లాస్ తీసుకోవాలి మూడు నుండి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి తగినంత ఉప్పు ఏడు నుండి ఎనిమిది కాజు ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినప గుళ్ళు సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి అల్ల ముక్కలు పావు టేబుల్ స్పూన్ ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం ఈ విధంగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత ఉప్మా రవ్వని ప్యాన్ లోకి వేసి మూడు నుండి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఈ విధంగా కలుపుతూ ఉండాలి ఇలా మూడు నుండి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉప్మా రవ్వను వేయించుకున్న తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్రని కూడా ఈ ఉప్మా రవ్వాలోనే వేసి మళ్ళీ మూడు నుండి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి మీరు ఈ విధంగా వేయించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఒక మంచి స్మెల్ వస్తుందండి మీరు గనక నేను చెప్పే రెసిపీ ట్రై చేసినట్టయితే మీరు కూడా వేయించుకునేటప్పుడు అదే ఫీల్ అవుతారు ఈ విధంగా మూడు నుండి నాలుగు నిమిషాల పాటు మళ్ళీ వేయించుకోవాలి ఈ విధంగా ఉప్మా రవ్వలోకి జీలకర్ర వేసి మరో మూడు నుండి నాలుగు నిమిషాలు వేయించుకున్న తర్వాత ఈ ఉప్మా రవ్వని పక్కన తీసి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకొని గిన్నె వేడెక్కిన తర్వాత మూడు నుండి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ మళ్ళీ జీలకర్ర తీసుకోకూడదండి ఎందుకంటే రవ్వలోకి ఆల్రెడీ జీలకర్ర తీసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ తీసుకోకూడదు ఆవాలు కొంచెం చిటపటలాడిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు వేసుకొని కొద్దిసేపు వేగనివ్వాలి తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినప గుళ్ళు కాజు ముక్కలు వేసుకొని కొద్దిసేపు వేగనివ్వాలి తర్వాత పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి అల్ల ముక్కలు చివరిగా కరివేపాకు వేసుకొని కొద్దిసేపు వేగనివ్వాలి ఇలా పోపు కాసేపు వేగిన తర్వాత పోపులోకి నీళ్లు తీసుకోవాలి నీళ్ల కొలత ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అనేది మీకు చెప్తాను ఒక గ్లాసు ఉప్మా రవ్వకి మూడు గ్లాసుల నీళ్లు తీసుకోవాలి అంటే వన్ ఇస్ టు త్రీ అనమాట నేను ఇక్కడ ఒక గ్లాసు ఉప్మా రవ్వ తీసుకున్నాను కాబట్టి మూడు గ్లాసుల నీళ్లు తీసుకుంటున్నాను తరువాత అదే గ్లాస్తో ఒక గ్లాసు కాచి చల్లార్చుకున్న పాలు కానీ పచ్చి పాలు కానీ తీసుకోవాలి ఇలా ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని పొంగు వచ్చేంత వరకు వదిలేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ పొంగు వచ్చేసింది పొంగు వచ్చింది అంటే నీళ్లు బాగా మసిలిపోయాయి అని అర్థం ఇప్పుడు మనము ముందుగానే వేయించి చల్లార్చి పెట్టుకున్నటువంటి ఉప్మా రవ్వలోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలి 
ఉప్పు ని డైరెక్ట్ గా నీళ్లలోకి అస్సలు వేయకూడదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నీళ్లలో పాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నీళ్లు విరిగిపోవడానికి లేదా పగిలిపోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా తగినంత ఉప్పుని ఉప్మా రవ్వలోకి మాత్రమే వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లలోకి ఉప్మా రవ్వని జార విడుస్తూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఐదు నుండి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు వదిలేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒక ఎనిమిది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఉప్మాని ఒకసారి విధంగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి మరొక నిమిషం పాటు వదిలేయాలి ఒక నిమిషం తర్వాత ఇలా మూత తీసి ఒకసారి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టుకుని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు వదిలేసేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి మూడు నుండి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని ఈ విధంగా పైనుంచి వేసుకోవాలి నెయ్యి ఇష్టం లేని వాళ్ళు స్కిప్ చేయొచ్చండి తర్వాత నెయ్యి అంతా కూడా ఉప్మాకి పట్టే విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి అంతేనండి రుచికరమైన స్పెషల్ ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ రుచికరమైన స్పెషల్ ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ మనమందరము ఇళ్లల్లో రెగ్యులర్ గా చేసుకునేటువంటి ఉప్మా లాగా కాకుండా ఒక్కసారి ఈ రెసిపీని మీ ఇళ్లలో ట్రై చేయండి తప్పకుండా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా చాలా బాగుంది అని అంటారు తప్పకుండా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళైతే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ స